welcome to the Two TV channel and scholarship master. Angal ko puri chinda like pan nengya, ramma ramma puri chinda share pan nengya. Maran drama ki like ya subscribe pan nengya, click pan nengya. Padi chipayan pan nengya. Na nungal last year. Bhai, patra bhai. ட்ரூ டிவி தமிழா பெருமையுடன் வழங்குகின்ற கொலசிப் மாஸ்டர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் இன்றைய தினம் என் அன்பு செல்வங்களே உபமை தொடர் என்கின்ற தலைப்பிலே நாங்கள் மிக தெளிவான முறையிலே ஒரு விளக்கத்தினை அத்துடன் கூடிய ஒரு நாற்பத்தி நான்கு உவமை தொடர்களையும் அதற்கான விளக்கங்களையும் இன்று இந்த வீடியோவிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலிலே இன்றுதான் நீங்கள் ட்ரூ டிவி தமிழனுடைய கொலசிப் மாஸ்டர் நிகழ்ச்சியை பார்வையிடுகிற மாணவர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் ட்ரூ டிவி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்ச்சியாக வருகின்ற எமது வீடியோவுக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டினையும் அழுத்துகின்ற பொழுது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது போல இருக்கும் ட்ரை உவமை தொடர் என்றால் என்ன என்பதனை நாங்கள் முதற்கண் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் உபமை என்பது ஒரு வாக்கியத்தில் வருகின்ற ஒரு விடயத்தினை மறைமுகமாக விளக்குவதற்கு உதவுகின்றது ஒரு வாக்கியத்தில் வருகின்ற ஒரு விடயத்தை மறைமுகமாக விளக்குவதற்கு உதவுவது உவமை சரிதானே உவமை இந்த உவமையை நாங்கள் எவ்விதம் இனங்கண்டு கொள்வது என்று பார்த்தால் இலகுவான வழிமுறை ஒன்றை சொல்லித் தருகிறேன் பிள்ளைகளே போல என்று இருக்கும் போல சரிதானே நாங்கள் இனி உதாரணத்துடன் கூடிய ஒரு விளக்கத்தினை பார்க்கின்ற பொழுது அது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவான முறையிலே விளங்கிக் கொள்ளும் சரிதானே ரைட் அச்சாணி அற்ற தேர் போல ஒரு உயிர் நாடி அற்றது இதனை குறிப்பிடுவதற்கு அச்சாணி அற்ற தேர் போல என்று குறிப்பிடுவார்கள் அடியற்ற மரம் போல மூல பலமற்றதை குறிப்பிடுவதற்கு அடியற்ற மரம் போல என்று குறிப்பிடுவார்கள் அத்தி பூத்தாற் போல மிகவும் அரிதான ஒரு விடயத்தை குறிப்பிடுவதற்கு அத்தி பூத்தாற் போல என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆலையில் அகப்பட்ட கரும்பு போல மீளா துன்பம் அனுபவித்து கொண்டிருப்பவர்களை உதாரணம் கூறி விளக்குகிற பொழுது ஆலையில் அகப்பட்ட கரும்பு போல என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆள்கடல் முத்து போல கவர்ச்சி கவர்ச்சியை குறிப்பிடுறதுக்கு ஆள்கடல் முத்து போல என்பதனை என்கின்ற உவமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் அடுத்தது பிள்ளைகளே உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல ஒரு தெட்ட தெளிவான விடயத்தை குறிப்பிடுவதற்கு தெட்ட தெளிவு என்பதற்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல என்கின்ற உவமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் ஒளியை கண்ட இருள் போல உடனே மறைவு ஒரு துன்பம் வந்த கையோட இன்பம் ஏற்படுகிற பொழுது இதனை குறிப்பிடுவார்கள் ஒளியை கண்ட இருள் போல அந்த துன்பம் பறந்து சென்றது அப்படி என்பதற்கு குறிப்பிடுவார்கள் சரிதானே கடன்பட்டோர் நெஞ்சம் போல மனக்கலக்கம் கடன்பட்டோர் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படி என்று குறிப்பிடுவார்கள் சரி கல்மேல் எழுத்து போல அழியாமை நிலை திருப்பு இவற்றை குறிப்பிடுவதற்கு இந்த உவமை தொடரை பயன்படுத்துவது வழக்கம் சூரியனை கண்ட தாமரை போல மலர்ச்சி மலர்ச்சியை குறிப்பிடுவதற்கு இந்த உவமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் நகமும் சதையும் போல ஒற்றுமை ஒற்றுமையை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உவமை தொடர் நகமும் சதையும் போல சரிதானே வடிவாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் இருதலை கொள்ளி எறும்பு போல இருதலை கொல்லி எறும்பு போல கரையேற முடியாத துயர் ஏற்படுகிற பொழுது இருதலை கொல்லி எறும்பு போல என்று குறிப்பிடுவார்கள் அடுத்தது இலைமறை காய் போல இலைமறை காய் போல மறைந்த வாழ்வு மறைந்த வாழ்வு இதனை குறிப்பிடுவதற்கு இலைமறை காய் போல என்ற ஊமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் அடுத்தது உருத்திராக்க பூனை போல என்னண்டு உருத்திராக்க பூனை போல வெளிவேசம் வெளிவேடம் போற்று திரிபவர்களை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது உருத்திராக்க பூனை போல என்பதனை குறிப்பிடுவார்கள் அடுத்தது ஊமை கண்ட கனவு போல உங்களுக்கு தெரியும் ஊமையால கண்டாலும் அந்த கனவை சொல்ல முடியாது அதனால வெளியில உரைக்க முடியாத நிலைமை இதை சொல்லும் பொழுது ஊமை கண்ட கனவு போல என்கின்ற உவமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் அடுத்தது கண்ணை இமை காப்பது போல 
ஒவ்வொருவருடைய பெற்றோரும் தமது பிள்ளைகளை கண்ணை இமை காப்பது போல காத்திருக்கின்றார்கள் அப்ப என்னென்று மிக கவனமாக பேணி பாதுகாத்தல் என்பதனை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உவமை தொடர் கண்ணை இமை காப்பது போல என்பது சரிதானே அடுத்ததாக பாருங்கள் பிள்ளைகளே கீரியும் பாம்பும் போல தீராத பகையை குறிப்பிடுவதற்கு கீரியும் பாம்பும் போல என்கின்ற உவமை தொடரை பயன்படுத்தலாம் குரங்கின் கை பூமாலை போல குரங்கின் கை பூமாலை போல மதிப்பறியாத மடமையை எடுத்து காட்டுவதற்கு ஒரு மதிப்பு தெரியாத மடமைத்தனத்தினை எடுத்து காட்டுவதற்கு குரங்கின்ற கையில பூமாலை போல என்கின்ற வசனத்தை என்கின்ற உவமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் அடுத்த விடயத்தினை பார்ப்போம் என் அன்பு பிள்ளைகளே விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல வீண் செயல் செய்பவற்றினை வீண் செயல் செய்வதை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படும் உவமை தொடர் என்னென்று பார்த்தீர்களாக இருந்தால் விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல சரிதானே அடுத்ததை பார்ப்போம் சேற்றிலே முளைத்த செந்தாமரை போல இது நீங்க அறிந்திருப்பீர்கள் சேற்றிலே முளைத்த செந்தாமரை போல ஒரு தாழ்விலே உயர்ந்த விடயத்தினை குறிப்பிடுகிற பொழுது சேற்றிலே முளைத்த செந்தாமரை போல என்று குறிப்பிடுவார்கள் தாழ்வில் உயர்வு இதனை குறிப்பிடுவதற்கு விளக்குவதற்கு பயன்படுகின்ற உபமை தொடர் யாது சேற்றிலே முளைத்த செந்தாமரை போல என்று குறிப்பிடலாம் நீர் மேல் எழுத்து போல நீர் மேல் எழுத்து போல நிலையற்ற ஒரு விடயத்தினை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீர் மேல் எழுத்து போல என்கின்ற என்கின்ற உபமை தொடரை பயன்படுத்துவது வளமை அடுத்ததை பார்ப்போம் என் அன்பு குழந்தைகளே புறங்குடத்தில் வார்த்த நீர் போல என்னென்று புறங்குடத்தில் வார்த்த நீர் போல பயனற்ற செயல் செய்பவர்களை இல்லது பயன் இல்லாத ஒரு வேலை அப்படி என்று சொல்லுவினோம் அதை எப்படி சொல்றது புறங்குடத்தில் வார்த்த நீர் போல உங்களுக்கு தெரியும் நீர் வாக்குறண்டா குடத்துக்கு உள்ள தான் வார்க்க வேண்டும் குடத்துக்கு வெளியில வாக்குறது என்ன பயன் இல்லாத ஒரு செயல் அதனை தான் குறிப்பிடுகிறதற்கு பயன்படுகிற அந்த உவமை தொடர் என்ன புறங்குடத்தில் வார்த்த நீர் போல பயனற்ற செயல் கல்லிலே நார் உரிப்பது போல கல்லிலே நார் உரிப்பது போல முடியாத காரியம் ஒரு விடயம் இவர்கிட்ட போயிட்டு கேட்டால் இது செய்யவே செய்ய மாட்டார் அந்த மனுஷன் என்று அதை எப்படி சொல்கிறது அவரோட போயிட்டு கதைக்கிறது கல்லில் நேர் உரிக்கிறது போல அப்படி என்று சொல்லுவினோம் அதை தான் சொல்கிறது என்ன முடியாத காரியம் ஒன்றை சொல்வதற்கு பயன்படுத்துகிற அல்லது விளக்குவதற்கு பயன்படுத்துகிற ஓமை தொடர் யாது கல்லிலே நார் உரிப்பது போல ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல பகை வர ஒரு பொறுக்கிற ஒரு விடயத்தை சொல்கிறது பகை வரையும் பொறுக்கின்ற மனிதர்கள் அல்லது பகை வரையும் பொறுக்கின்ற விடயத்தை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உவமை தொடர் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல என்பதனை உங்களுக்கு தெரியும் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்தல் அறிவு என்பது திருக்குறள் சரி அடுத்தது பார்ப்போம் உயிரும் உடலும் போல பிரியாத நட்பு இல்லது பிரியாத ஒரு உறவை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உவமை தொடர் உயிரும் உடலும் போல கண்ணனும் ராமனும் உயிரும் உடலும் போல கூடவே இருந்தார்கள் இது இப்படி ஒரு உதாரணம் என்று குறிப்பிடலாம் ரைட் அடுத்தது ஓர் உயிரும் ஈருடலும் போல இருவரின் ஒருமைத்தன்மை ரெண்டு பேருடைய ஒருமைத்தன்மை அல்லது ஒற்றுமைத்தன்மையை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துவது உயிரும் உடலும் போல எப்பயுமே ஒட்டியே இருப்பார்கள் அதனை குறிப்பிடுவதற்கு இந்த உயிரும் உடலும் போல என்கின்ற ஓமை தொடரை பயன்படுத்துவார்கள் அடுத்தது இளவு காத்த கிளி போல ஒரு ஏமாற்றம் ஏமாற்றத்தை குறிப்பிடுவதற்கு நான் பார்த்து கொண்டே இருந்து அது சரி வேறு இல்லை இல்லது கிடைக்காமையே போயிட்டுது ஏமாற்றமாக போயிட்டுது என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துவ பயன்படுத்துகின்ற ஓமை தொடர் என்ன இளவு காத்த கிளி போல சரி தாரகை நடுவே தன்மதி போல தலைமை பண்பு தலைமை சிறப்பு அதனை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற ஓமை தொடர் இது தாரகை நடுவே தன்மதி போல ரைட் அடுத்தது சிறகிழந்த பறவை போல என்னென்று சிறகிழந்த பறவை போல துன்பப்படுகிறது சிறகில்லாம பறவையால் பறக்க இயலுமா இயலாது அதே போல துன்பத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர்களை குறிப்பிட்டு விமர்சித்து கூறு கூறுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உவமை தொடர் சிறகிழந்த பறவை போல சரிதானே பூவும் மனமும் போல சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு விடயத்துக்கு சொல்கிறது பூவும் மனமும் போல என்கின்ற உவமையை பயன்படுத்துவது வளமை சரிதானே கிணற்று தவளை போல 
உலக விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கிற மனிதர்களை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கு கிணத்து தவளை போல் இருக்காதையடா அப்படின்னு சொல்லுவினா அப்போ அந்த கிணற்று தவளை போல் என்பது உலக விடயங்களில் அறிஞ்சிருக்காத ஒரு மனிதரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கு உலக நடப்புகள் தெரியாத ஒருவரை விமர்சித்து சொல்வதற்கு பயன்படுத்துகிற ஓமை தொடர் எது கிணற்று தவளை போல நீர் குமிழி போல உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மழை பெஞ்சா அதுல நீர் குமிழி வரும் இந்த நீர் குமிழி போல என்பதற்கு என்ன விளக்கம் என்றா நிலை இல்லாம நீர் குமிழி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரு கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் அதுக்கு பிறகு இல்லாமல் போயிடும் அப்போ அந்த நிலை இல்லாத ஒரு விடயத்தை விவரித்து குறிப்பிடுவதற்கு அல்லது சொல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் உபமை தொடர் யாது என்று பார்த்தீர்களாக இருந்தால் நீர் குமிழி போல ராய்ட் அடுத்தது பார்ப்போம் என் அன்பு குழ் குழந்தைகளே வெயில் முன் பனி போல என்னண்டு வெயில் முன் பனி போல உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கும் நிலை இல்லாத ஒரு விடயத்தை தான் பனி வந்த பனி ஒன்று இருக்குதுண்டா வெயில் வந்த கையோடு என்ன செய்தரும் பனி உருகி போடும் அதே போல தான் முதல்ல குறிப்பிட்ட அந்த நீர் குமிழி போல வெயில் முன் பனி போல இது இரண்டும் நிலை இல்லாத தன்மையினை குறிப்பிடுவது இவைகளே உங்களுக்கு விளங்கி கொண்டு இருக்குதா நான் சொல்லித்தர்றது சரி ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்குது தாமரை இலை தண்ணீர் போல உங்களுக்கு தெரியும் தாமரை இலைக்கு மேலே தண்ணி விட்டீங்களா ஒட்டியும் ஒட்டாமலும் இருக்கும் ஒரு முத்து மாதிரி இருக்குமே நீங்கள் செய்து பார்த்துருப்பீர்கள் சில நேரம் தாமரை இலை தண்ணீர் போல என்றா பட்டும் படாமலும் இருக்கிற விடயத்தை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற உவமை தொடர்தான் தாமரை இலை தண்ணீர் போல சரிதானே நல்லது பிள்ளைகளே அடுத்ததை பார்ப்போம் மடை திறந்த வெள்ளம் போல பெருகி வருதல் மடை உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மடை என்பது என்ன ஒரு குளத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு விடயம் அந்த அந்த மடையை திறந்த கையோட வெள்ளம் அப்படியே பாஞ்சு போகும் அதை குறிப்பிடுவதை போல ஒரு சொல் தான் மடை திறந்த வெள்ளம் போல என்றால் பெருகி வருதல் பெருகிறது அதை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகிற ஓமை தொடர்தான் மடை திறந்த வெள்ளம் போல சரிதானே காந்தம் இரும்பை கவர்ந்தது போல ஒன்றுபடுதல் அல்லது கவருதல் கவருகின்ற விடயத்தை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகிற ஓமை தொடர்றான் காந்தம் இரும்பை கவர்ந்தது போல காந்தம் என்ன செய்யும் இரும்ப கவரும் வெகு இலகுவான முறையில் நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் சரிதானே படிவா நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா சரி வலையில் சிக்கிய மான் போல வலையில் சிக்கப்பட்ட மான் என்ன செய்யும் துன்பப்படும் அதே போல தான் துன்பப்படுதல் குறிப்பிடுவதற்கு குட் சுட்டி காட்டுறதுக்கு பயன்படுகிற ஓமை தொடர்றான் என்ன வலையில் சிக்கிய மான் போல கரை காணாத கப்பல் போல சரிதான் இந்த வாழ்க்கை என்னென்று தெரியல என்னுடைய கஷ்டம் என்னென்று தெரியல கரை காணாத கப்பல் போலவே போய் கொண்டிருக்குது அப்படின்னு பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவினோம் என்னென்று துன்பப்படுதலை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தும் உவமை தொடர்தான் கரை காணாத கப்பல் போல சரிதானே ரைட் அடுத்தது கார்த்திகை பிறை போல கார்த்திகை மாதத்தில் பிறைய காண்றது வந்து அரிது என்னென்று கார்த்திகை மாதத்தில் பிறைய காண்பது ஒரு அருமை அப்போ அருமை தன்மையை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உவமை தொடர் யாது கார்த்திகை பிறை போல தெளிவா பிள்ளைகளே வெள்ளிடை மலை போல வெள்ளிடை மலை போல தெளிவு வெளிப்படை இந்த விடயங்களை குறிப்பிடுவதற்கு வெள்ளிடை மலை போல சரிதானே அடுத்தது பார்ப்போம் ஜானை தின்ற விளாங்கனி போல அடுத்தது என்ன ஜானை தின்ற விளாங்கனி போல ஜான விளாங்கனியை தின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டை ஒன்று போட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துரும் ஆனால் வெளியில் பார்க்கும்போது என்ன தெரியும் விளாங்கனி அப்படியே இருக்கும் முடையாமல் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வெறுமை தான் இருக்கும் அப்போ வெறுமையை குறிப்பிடும் பயன்படுகின்ற உவமை தொடர் யானை தின்ற விளாங்கனி போல அம்பு பட்ட மான் போல அம்பு மானுக்கு பட்டால் என்ன செய்யும் மானுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு பட்டாலும் என்ன செய்யும் துடிக்கும் நோ நோகுமே எங்களுக்கு அதை சொல்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது துடி துடித்தல் இதனுடைய பொருள் என்ன அம்பு பட்ட மான் போல என்றால் என்ன அம்பு பட்ட கையோடு என்ன செய்யும் துடி துடிப்பான் அந்த துடி துடித்தலை சொல்வதற்கு பயன்படுகின்ற உவமை தொடர் தான் என்ன அம்பு பட்ட மான் போல ரைட் அடுத்தது ஓடும் புளியம்பழமும் போல நாங்கள் முதல்ல பார்த்து நாங்கள் ஒட்டி இருக்கிறது நகமும் சதையும் போல இது ஓடும் புளியம்பழமும் போல நெருங்கி இல்லாமலுக்கு தூரவா இருக்கிறது நாங்கள் அதரோட ஓடும் புளியம்பழமும் போல பேச்சு வழக்கு சொல்லுகளில் இது பயன்படுத்துவினம் அதிகம் நீங்கள் கிரகித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கும் ஓடும் புளியம்பழமும் போல என்றால் என்ன என் அன்பு பிள்ளைகளே 
நெருங்கி இருக்காமே சரி ஓகே இவ்வளவு தான் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு முக்கியமான விடயங்கள் முக்கியமான ஓமை தொடர்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் சரிதானே இது நல்லா இருக்குதுன்றா பாருங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு பாடம் பெறுறதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஒரு இரண்டு தடவை மூன்று தடவை இதை போட்டு திருப்பி திருப்பி பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இது உங்களுக்கு எளிதில் ஞாபகம் வரும் உவமை தொடர் நிச்சயமாக தமிழ் பாடப்பரப்புக்குள்ள இடம் பிடிக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி அப்போ இந்த முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதை தொடர்ந்து நான் இதில் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு தந்திருக்கிற ஒரு நாற்பத்தி நான்கு உவமை தொடர்களையும் நிச்சயமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு மிக மிக கட்டாயமான ஒரு விடயம் இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு பிரயோசனமான வீடியோவில் உங்களுக்கு தருவதும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்லும் நான் உங்களின் ஆசான் மதிராஜ் வணக்கம் என் அன்பு செல்வங்களே